রাসুলের সামনে অরাকাবিল নফলের কবিতা সম্পর্কে আজকে আমরা জানব আসলে এই কবিতাটি এত সুন্দরভাবে অরাকাবিল নফল বর্ণনা করেছেন সেটা আমাদের জানা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে আমরা রাসুলের সামনে ওয়ারাকা ইবনে নফলের যে কবিতাটা আছে আমাদের পাঠ্য বইতে সেটা আমরা আজকে শিখে নেব এবং এর অর্থগুলো কিভাবে হচ্ছে সেগুলো একটু আমরা জেনে নেব তো চলো আগে এই অরাকা ইবনে নফলের কবিতার যে পট্টভূমি বা প্রথম যে কি কারণে এই কবিতাটি নাজিল হয় বা সে লিখে সেই জিনিসটা আজকে আমরা জেনে নেব তো চলো প্রথমে হজরত আয়সা হতে বর্ণিত আছে একটা হাদিসে যে সর্বপ্রথম ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ ইসলাম ওহিদ সূচনা পায় তারপর সে ভোরের আলোর ন্যায় স্পষ্ট রূপে তা প্রকাশিত হতে থাকে এক সময় তিনি হীরা গোহায় অবস্থানকালে সত্য ওহি নিয়ে হজরত জিব্রাহিল ইসলাম আসলেন এবং তারপর তার উপর সুরা আলাকে প্রথম পাঁচ এক নাজিল হয় এরপর আইসাহ বলেন যে তারপর রসুলের হৃদয় কম্পিত হয়ে সে ভয়ে ভয়ে সকল ঘটনা খাদিজা রাজুল্লাহ তালা আনহুর কাছে আনহার কাছে বলতে থাকে তো তারপর খাদিজা রাজুল্লাহ তালা আনহুর কে পুরো ঘটনা বলতে থাকে যে কি হয়েছে রসুল বলেন কখনোই আপনি কখনো না আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন আর আল্লাহ শপথ আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবে না তারপর খাদিজা রাজুল্লাহ তালানু আনহা তাকে নিয়ে অরাক নিয়ে নাফলের নিকট গেলেন তিনি ছিলেন খাদিজা রাজুল্লাহ তালা আনহুর চাচাত ভাই তারপর সকল ঘটনা বললেন বলার পরে পরাকেবনে নাফল তাকে বললেন যে তোমার ন্যায় অনুরূপ কিছু যে কোন ব্যক্তি আগমন করেছেন তার সঙ্গে বিদ্যাসন করা হয়েছে তোমার যুগ যদি আমার কে পাই তাহলে আমি সর্বাত্মক তোমাকে সাহায্য করব আর তার রচিত কবিতাগুলো তার অন্তর ইমান ধারণ এবং ইমানের উপর তার দৃঢ়তা এবং তার নিখর ইমানের গুরুত্ব প্রমাণ বহন করে তারপরে এই সম্পর্কে এই কবিতাটি রচনা করে ওয়ারাকের নাফলের কবি জীবনী অর্থাৎ তার জীবনীটা যদি আমরা একটু জেনে নিই ওয়ারাকের নাফল হলেন কুরাইশি বংশের একজন লোক তিনি ছিলেন হানিফ তথা নিকলুস ধর্ম অনুসারীদের একজন তার নসব হল ওয়ারাকা ইবনে নফল ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল ওসা ইবনে উসাই ইবনে কিলহাব ইবনে মুরাব্বা ইবনে কাব ইবনে লোয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর ইবনে মালিক ইবনে নদর ইবনে কেনানা ইবনে খুজাইমা ইবনে মুদারিকা ইবনে ইলাস ইবনে মুদার ইবনে নাজার ইবনে মাদ ইবনে আদনা ওয়ারাকা ইব্রাহিম আলি সাল্লামের ধর্মের অনুসারী ছিলেন তিনি তার বন্ধুদের আহ্বান করতেন যেন সকলে তাদের কমের লোকদের মুক্তি পূজা থেকে বিরত রাখেন তিনি ইব্রাহিম ভাষায় কিতাব লিখতেন ফলে ইব্রাহিম ভাষায় ইঞ্জিন লিখতেন তিনি ইসলামে নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের নবীবতের সাক্ষ্য প্রদান করেন এ ধরনের অনেক সুন্দর কাজ রসুল্লাহ শানে অরাকের নফলের কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ পায় তো এবার আমরা কবিতাটি একটু পড়ে নি আবাতিও 
wazanni bihi an saufa yub asu sadiqan kama awsali abda ani huwa hudun wa salahu wa musa wa ibrahim hatta yura alahu bahaun wa mansuru minal haqqi wal idahu in yakul haqqa ya khadizati fa'lami hudu hudisuka iyana fa'ahmadu mursalu wa jibrailu ya'ti ya'tihi wa mikailu ma'huma minallahi wahiyun yushrahu sataru munazzal yafuzu bihi man faza fiha bitawbati wa yashkahu bihi aniyatu ghawwi ghawwiul mudallil fariqani minhum fariqatun fil jinaniyat wa ukhra bi ahwazil jahimu tu allad iza ma tawau bi wailu fiha tataba as maqamihu fi hamatihim summa tashghal fa subhana man tahyi man tahyiru riyahu bi amrihi wa man huwa fi ayatin wa man huwa ayamin ma sha yaf'alu wa man arshuhu fawqa samawati kulliha wa aqda'uhu fi khalifi khalikihi la tubaddala tubaddulu to amra rasuler shane warak ibn nafal er kobita ti arbite porlam ebar amra ortho shohokare porbo to cholo amra seta porni wa akhbiru sidq al amun shotto sangbad shumoh khub khubir khubir অবগত হয়েছে আনিল মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সম্পর্কে অর্থাৎ এমন সত্য সংবাদ এসেছে যা মোহাম্মদ সাল্লামের জন্য যেগুলো সংবাদ দেয় আন হু তার সম্পর্কে ইজা গবা যখন বিদায় হন নাসি হুম কোন উপদেশ দাতা অর্থাৎ কোন উপদেশ দাতা যখন বিদায় হন তখন যেগুলো সংবাদ দেয়ুল্লাহ তাহলে আবদুল্লাহ পুত্র আহমদ মুরসালিম প্রেরিত হবে ইলা এমন প্রত্যেকের জন্য যাদেরকে একত্রিত করে করা হয়েছে বা করে আল আবাহু কঙ্করময় প্রশান্ত ভূমিতে আর তার সম্পর্কে আমার ধারণা সত্যবাদী হয়ে কামা যেমন আর সালনা যেমন প্রেরিত হয়েছে 
अब दानी दुबारा खुदन और साले साले अल्लाह सलाम एवं मुहम्मदल्लाह सलाम व मुसा एवं मुसा व इब्राहिम इब्राहिम हत्ता यूरो यूरो यूलाहु एवं की परिलक्षित तो हो बे तारुपोर नवु अतेर बिहायाउ व मुन सुरातुन मिनल हक के व आदी हो व मन सुरु एवं विस्तृति मिनल जिक्र मिनल जिक्र तार आलोचना वाजी हो स्पष्ट सो स्पष्ट इन याकू उल हक को जो दी है शुद्ध या खादिजा फा लामी है खादिजा ताहले तुम्ही जेने रखो हदीसु की तुम्हार कथा ई या ना आमदर के फा अहमदु मुर सालून ताहले अहमद रसूल और जिब्राइल भी आया थी और मिकाइल माहूमा और तब जिब्राइल और जिब्राइल के रिश्ता भी आया थी तारने को रात पे और मिकाइल मिकाइलो माहूमा ओवाय शायद थक पे मिना अल्लाही अल्लाहुर ओही मिना अल्लाही ओही अल्लाह ताला रोही यश रहु सदरु मुनाज़िल अथर जाक प्रोशस्ट करवे सदरु बख्खो के मुनाज़िल अभुतिन नगर यफुजु बिही तादर सबुल कम हबे मन फाजा आफी ही बिताऊंगा तो जेता ते कीर्तनों का जो हुए से बिताऊंगा ताऊ बदरा वो यश को भी ही आर तादेव मोते दुर्भागा हो बे आनी शिमलों को नकारी वो यू विभ्रांतो अल मुदल लालू और भ्रष्टों फारी कौन नी फारी कौनी दूसरी दर रोज़ से मिन हों तादेव थे के फिर कातू फी जिना नी ही फिर कातू एक दल फी जिना नी ही तारा भेष्ट शुमोते थाक बे و اخرى باهوازي و اخرى ارندال باهوازي بيشتونه جهيمو تو اللالو جهيمو جهيم نامو بدوزو كي تو اللالو كشتو بوك كوربه ايزا ما داواء او ايزا جاكون ما داواء او جاكون تر احبان كوربه बिलवालू धंशो फी हा ततबास ततबास फी हा शेखने ततबास आनो बरोतो पोर्टे थाक बे माकामी ओ फी हा माती ही माकामी ओ माकामी ओ लोहार गुज्जा समूह फी हमाती हिम तादेव माथा है सुम्मा अथवा तस्वालू 
এরপর সেগুলো দগ্ধ করা হবে আমি সেই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যুগান্তরে করেন ইয়া ফালু তাই করেন আর যা সিংহাসন অবস্থিত সকল আসমানের উপর আর তার সিদ্ধান্ত সমূহ তার সৃষ্টি জগতে পরিবর্তিত হয় না অরকাগ্নি নফল এই কবিতার মাধ্যমে যেটা আমাদের সংবাদ প্রদান করছে অর্থাৎ এ সারমর্ম যদি আমরা বলতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা বাংলাতে সেটা আমি বলি যে অরকাগ্নির নফল কে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে যখন খাদিজা বলেন যে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটছে তখন অরকাগ্নি নফল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে সংবাদ দেন খাদিজাকে যে নিশ্চয় তিনি ওয়াচিরে আরব অনারব সকল মানুষের জন্য একজন সত্য নবী এবং রাসুল হিসাবে প্রেরিত হবে তারপর তিনি যখন মানুষের কে তার সত্যায়নের কথাও তার রিসালতের প্রতি মানায়ন করার আহ্বান করবেন তার সম্প্রদায় তাকে দেশ থেকে বের করে দিবে তার নিকট আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে জিব্রাইল ও মিকাইল আল্লাহ সাল্লাম অভিনি আসবেন বিশ্বে তার রিসালাত ছড়িয়ে পড়বে আর মানুষ দুই দলে বিভক্ত হবে দুই দলে একদল হচ্ছে যারা তার প্রতি ইমান আনবে আর অন্য দল হচ্ছে যারা তার যে আইন বা তিনি যে কথা বলবেন তার বিরুদ্ধে কি তার সব কাফে বা মুশ্রিক হয়ে যাবে এবং তাদের জন্য আছে যাহার নামে মহান শাস্তি অরকাগ্নি নফুল রসুলের সানি যে মানে রসুলকে যে সত্য নবী সেই যে ঘটনা অর্থাৎ তিনি যে সাক্ষ্য প্রদান করেন সেটাই এই কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়